。然后我们先拆一下三六零行车记录仪，因为我看评测都说的挺好的嘛，然后不知道里面有啥。然后今天就有人来一个开箱，然后之后再给大家之后评测看看它到底怎么样。我网上买的是。第一代还是第二代了？应该是第一代吧。然后反正它是标准升级版，具体是第几代我也不知道。生产日期是二零一六年十二月。噔噔噔噔，上来就有一个贴纸，用安全守护爱，贴纸没啥用。然后就是一个小小的行车记录仪，上面有一层保护膜。OK。感觉这个，感觉这个镜头还蛮透亮的。然后这还有收收音收音的，然后后面就是屏幕喽。哎，这个纸还挺软，还挺有质感。然后，当然这个是要插那个点烟器供电的。然后看看里面还有什么。说明书没用，点烟器，然后点烟器，因为我买了买了一个这个巨无霸，就可以把插插到点烟器汽车点烟器里面，然后把这个插到插到这里面，就配合的很完美。然后里面还有什么？哎，还有个赠品，先看到赠品，看到赠品就兴奋了。玻璃啊、呃，擦玻璃的纸巾。我、哦、看里面还有什么？啊，这个是粘玻璃，粘玻璃层。然后行车记录仪就可以这么组装上去，然后这粘玻璃层，然后就可以在前面录像。然后当然还有数据线。哎，这直接 U S， 这是直接 U S B 插口的，那我直接可以。那我直接可以用这个点烟器了，就不用它赠送的这个了，这直接插到这里面，哇、哦，完美！然后这就是今天简单的开箱上手，然后给大家看一下它的具体的参数吧。我感觉好神奇，我这个呃翻了半天，所有地方都翻了，这儿也翻了，然后说明书我也看了，然后整个盒子所有的地方我都翻到了，竟然没有它的。参数，它是多少万啊？什么多少广角啊？我都不知道。但是我确定它是三六零第一代产品，因为第二代产品我知道它是那个镜头会比这大一点。但是我看评测，第二代产品比第一代产品升级不大，然后还有的地方感觉还不如第一代产品，所以我们买的就是第一代产品。然后它最重要的功能就是这个，然后。呃，在录像中摁一下这个键，就比如说出交通事故，摁一下这个键，它就能开始紧急录制。录制就是你摁下这个键的前几秒以及后几秒吧，然后就能不被正常的循环视频覆盖，就会一直保存下来。然后一直之前跟大家强调，在新西兰一定要买行车记录仪。然后我们的行车记录仪已经到了，你们也赶紧加油买吧。然后我把我的那个 GoPro 放出来了，大家可以看一下这个镜头，确实 GoPro 的那个镜头比这个行车记录仪镜头大很多，但是毕竟 GoPro 贵嘛 ，GoPro 要留几千人民币，然后这个也就几百人民币，然后再加上这个 GoPro 防水嘛，这个也不用防水，然后再加上这个塑料感还蛮强的，很轻，然后 GoPro 会重一点，但是 GoPro 一个。所以我之前也拿行 GoPro 做那个行车记录仪，它的缺点就是录制的时间不是很长，也就一个多小时。一块电池的录制的时间就一个多小时，然后发热很严重，所以 GoPro 做行车记录仪还不是很推荐，这还是要买这种专业的行车记录仪。